ndugu msikizaji ni dr Nelson kutoka klinik ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema maeneo kumi na sita ya kumshika mwanamke aliyeuchi maeneo kumi na sita ya kumshika mwanamke aliyeuchi nakuletea mada hii baada ya mfululizo wa mada mbalimbali zinazohusiana na tendo la ndoa na sinki nimefikia mwisho kabla sijamalizia ya maeneo kumi na mawili ya kushika mwanaume aliyeuchi ayo inakuja kwa ajili ya wanawake lakini mada hii especially iko kwa wanaume kwa hiyo kama mwanamke unaangalia uh, video hii siku ya leo maana kitakusaidia kumfundisha mumeo ni jambo la msingi ufahamu kwamba ngozi ni kiungo kikubwa kuliko viungo vyote hii ngozi yetu hii sawa ni kiumbe kikubwa kuliko viungo vyote ambavyo tunavyo katika miili yetu na kwa kuwa ni kiungo kizito sana na cha muhimu sana ni muhimu sana tuweze kufahamu kwamba kuna thamani ya ngozi zetu kugusana gusana kuna kazi yake na hata kabla sijaanza uh, uh, mada hii kuizungumza kwa sababu kama kwa wale ambao wamekuwa nafuatilia channel hii kwa muda mrefu kwa muda mrefu nilikuwa nikisema kwamba kuna maeneo kumi na manne katika mwili wa mwanamke ambayo yana miisho mingi yameshifahamu lakini leo nimekwambia maeneo kumi na sita kwa nini nimebadilisha kutoka kumi na kumi na sita kwamba kuna tafiti mpya ambazo zimefanyika ambazo zinapelekea mimi kukuletea kitu kipya hata mimi mwenyewe baada nimekaa ni baada kwenye testi kwa hiyo nakwambia kumbe kweli ile lingine ina ziada kwa mfano kabla ya mwenyewe sijaanza kupresenti mada hii sasa hivi tu muda mfupi unapita eneo hili sawa eneo hili mwenyewe unaona la kawaida sana sawa ili eneo la kawaida sana lakini huwa alipati msugwano wote na ngozi nyingine sawa eneo hili la kawaida sana sasa nikulishika kwa mkono hivi nikaona hakuna hisia zote mbona wakati wa taalamu nasema kuna hisia eneo hili lina hisia lakini ipo shika kulini eh mimi mwenyewe nilikuta kuna feelings fulani tofauti kwa unaweza kuona unaweza kufahamu eneo lakini jinsi gani ya kulishika la kushughulikia ni kitu kingine tofauti kabisa ni sawa sawa unaweza kufahamu kwamba hili ni gita sawa lakini jinsi gani uponyeze zile nyuzi kuwaruza zile nyuzi utokee muziki mtamu na sio kelele hiyo ni story nyingine tofauti kabisa kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuwafikisha wake zao kileleni wanaume wengi wanashindwa kwa patia furaha kiwango kikubwa katika la ndoa wake zao kwa sababu hawajui maeneo kusika na hata kama wanayajua wanafanya vitu vya kubahatisha sasa kama vile kubatisha maana kuna maeneo ambayo tuko unakosea jambo ambalo sio zuri sasa ili jarida sisi tunaweza kusoma hapa eh, ni jarida ambalo huwa wanawatumia watu ambao wameagizia dawa zile za nguvu za kiume kuzoea kuwahi kumaliza au ukubwa wa ume kama ofa kwa sababu wameniamini wakanitumia mpesa shilingi 30 au 45 huwa wanawapa ofa jarida hili sasa jarida hili linasema hivi kitu cha basi uh, urahisishaji wa kumfikisha mke kileni maeneo kumi na sita katika mwili wake sawa sasa ni sehemu ya kitabu changu ambacho kinaitwa ufundi katika kupenda ni sehemu ya kitabu changu kinachoitwa ufundi katika kupenda ambacho nimekuwa nawatumia watu mbalimbali ambao walikuwa na kiegizeko gharama shilingi saba tu sasa kwa hiyo ili jarida ndio ndio nitatumia kwenye mada hii ni sehemu ambayo ukikuta kwenye kitabu hiki cha ufundi katika kupenda sasa ndio mzungumzo hivi ni kwamba kuna tafiti ambazo tafiti sio Tanzania tumekalia tu kuzungumza na kwa wenzetu wanafanya tafiti sasa nikusomea sehemu fulani ya, ya utafiti ambao umefanyika na, na daktari mmoja sana Dr. Richard Davidson ambaye ana maabara yenye kamera za jinsi hiyo huko Marekani yani jinsi ya kupima hisia zinazotibuliwa kutokana na kushikwa au kulambwa kwa mtu huko Madison Marekani anasema kwamba kitendo chochote kila kinachoweza kukutanisha ngozi na ngozi kina uwezo wa kuleta mabadiliko ya kikemikali katika ubongo wa mwanadamu na pia katika hisia za mtu husika anayoguswa hakuna malezo marefu kidogo hapa ambayo sipendi kuyatumia hapa lakini ningependa nikwambie kwamba haijalishi una pesa kiasi gani haijalishi una uzuri kiasi gani jambo la msingi ambalo ambalo napaswa kulifahamu ni kwamba unahitaji kuishi maisha ya furaha na moja kati ya maisha ya furaha ni kufanikiwa sasa unaweza kufanikiwa kwenye pesa lakini ukafanikiwa ukashindwa kufanikiwa kumfurahisha mke wako jambo ambalo ni la hatari sana kwa wale ambao wamekuwa nafuatilia jarida hili kuna kesi mbalimbali ambazo zimejitokeza lakini napenda nikwambie hivi ni amri ya Mungu kwa mwanaume 
kuwa na uwezo wa kumfurahisha mwanamke kwenye kitabu cha Biblia kinachoitwa kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa tano ni wajibu inaelezwa pale ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke kwa ni wajibu mkubwa sana ni wajibu mkubwa sana kufurahisha kwenye tendo la ndoa sio kwa nini kumfurahisha kwenye tendo la ndoa ni wajibu mkubwa sana na katika Biblia hiyo kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba mwanaume ambaye ameshindwa kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa anaonekana ni wa kudharauliwa kabisa sasa ninapozungumzia maeneo 16 sawa ndipo ndipo nianze na maeneo ambayo ni mapya nilikuwa nimesema kuambia maeneo 14 sawa maeneo 14 nikwambia 16 nikwambia maeneo mawili ambayo ni mapya ambayo ninakuletea leo hii alafu nitaingia kwenye maeneo hayo mengine 14 uh, akili sita sita pitia yote kiundani sawa eneo la kwapa sawa kwapa ni eneo ambalo watu wengi wanaweza kufikiria kwamba ni eneo ambalo linaweza kuleta utamu katika mwanamke lakini tafsiri zinaonyesha kwamba kwa sababu eneo hili limefunikwa mara nyingi lina mishio mishipa ya fahamu ambayo iko juu juu sana na mwanaume akifahamu jinsi ya kuyashughulikia maeneo hayo kiukamilifu kiuka ataweza kumtengenezea mwanamke utamu wa hali ya juu sana wanawake wanasema uh, kwamba kwa sehemu kubwa matiti sawa matiti ndio na, na matiti na na uke ndo una hisia kubwa lakini baada ya, ya tafiti iliyofanyika miongoni mwa wanawake 1800 tafiti iliyofanyika miongoni mwa wanawake 1800 kutoka nchi ya Afrika Kusini, Kanada na Marekani imeonyesha wazi eneo hili la kwapa linakuwa ni sehemu linaofuatia maeneo hayo ya matiti na baada ya eneo hilo la matiti kuna eneo lingine ambalo linakuja tulizungumzia hapo mbele ambalo ni shingo nitaizungumzia hapo mbele lakini jinsi gani eneo hili ambalo lina tofauti sasa eneo lingine la pili ambalo nasema ni jipya kwangu vile vile ni hii kristo nasema under nasema inarist kwa kiingereza inarist eneo hili sawa ni eneo ambalo kulifahamu jinsi ya kulishughulikia kama nilizungumza tutole mfano hapo kwa mkono unaweza ufuate hisia sana lakini kitumia ulimi ni kitu kinye tofauti kabisa kwa hisia tofauti sana sasa ulimi unaweza ukatamiza au kaweka juu kama vile unatumia unyoya wa ndege kuparuza paruza hayo yote yanaweza kuleta utamu wa kiwango cha juu sasa ni hivi kwa wale ambao wameangalia mada yangu inasema kwamba uwezeshaji wa mke kufika kileleni sawa kama ujiangalia naomba uiangalie uwezeshaji wa mke kufika kileleni nimezungumzia mambo haya kwa kina zaidi kwa hiyo itafute kama ujiangalia kama unaangalia kwa mara ya kwanza sawa itafute mara hiyo lakini cha msingi ambacho nataka ni hivi ni kwamba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika kumi na nane Sawa so, mwanamke ili afike kileleni anahitaji maandalizi ya muda usiyopungua dakika kumi na sisi wanaume eh, dakika mbili dakika tatu ume umesimama unaingiza unapizi lakini sivyo kwa wanawake kwa hiyo unakuta wanaume wana wajibu mkubwa na ndio maana hata Mungu amezungumza kwenye kumbukumbu la tafati ile 24 mstari wa tano juu ya jambo hilo kwamba ni la msingi alifanyike ili kudumisha ndoa na mahusiano ya kindoa kwa ujumla sasa ni mambo mbalimbali ambayo nimeaweka kwenye YouTube na watumia watu kwa njia ya Gmail na hii jarida hili vile vile nimewatumia wanaume ambao wameagizia na maelekezo yake ya kila eneo lakini nitaitumia kulisoma na wanawake na wenyewe wana wana kitabu chao ambacho kinaitwa uh, jinsi ya kumnogesha mwanamke na kumfanya awe mpole kama baka hii ndio jina la kitabu chao sawa jinsi ya kumnogesha inaweza kuona vizuri jinsi ya kumnogesha mwanaume na kufanya awe mpole kama baba hata kuna maelekezo ya maeneo 11 katika mwili wa mwanaume kwa hiyo hiyo ni mada ambayo inakuja kufuatia hii hapa sawa sawa sasa ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba kila kona ya mwili wa mwanamke ina uwezo wa kutibu wa hisia kwa kiwango kikubwa sasa nipenda nianze na hayo maeneo ambayo yanafuatia sawa la kwanza midomo yake ellipses unaweza kuona ni kitu kawaida sana lakini asilimia kubwa ya wanaume wanakula tu denda sasa unaingizana ulimi na nini lakini hawapii attention is eneo la nje hili la lips hili la nje ambalo wanaweka napaka rangi wapii attention kwa eneo ni eneo ambalo ukiliendea kimahesabu sawa sawa unaingia mahali pazuri sana kwa hiyo jinsi gani wewe unaweza ukatekenya hizi lips kwa ulimi wako ukazinyonya au hata kuzingata ngata kwa hiyo kuna utaalamu ambao unaelekezwa kwenye hili jarida ambalo kuweza kutumia kwa njia ya Gmail vile vile Uh, kuna malekezo ambayo yapo tayakuta kwenye eneo hilo la lips sawa uke na kinembe sawa uke na kinembe lakini kuna baada ya kufanya tafiti kwa ajili ya mada hii kuna eneo lingine ambalo linafuatana na hilo kwa hiyo nitasema hivi uke na kinembe 
na kinena wanaita pubic mound pubic mound eneo lile ambalo linakaa mavuzi sawa eneo lile ambalo linakaa mavuzi kwa mwanamke na lenye vile vile limeonekana kwamba lina uwezo wa kutibua kisiwa nzito kwa uke na kinembe wanaume wengi mnalifahamu hilo lakini jinsi gani ya kulishughulikia kuna maelekezo sawa hizo naweza kutumia kidole na sugua sugua kuanzia juu kuja chini kwenye kinembe kile unaita kiharage uh, lakini uke vile vile kuna jinsi ya kuchezea zile lips zake sawa ile kuna zile lips za uke sawa kama unaweza kiangalia kama umeshakula avocado sawa avocado au parachichi sawa ndio ile mbegu kuna zile kuta zake sasa kadhalika sehemu zile za juu za kuta ya, ya avocado au parachichi ndio ina wewe unazungumzia uke na kinembe kwa hiyo unapozungumzia uke na zungumzia kwa hayo maeneo vile vile yanahitaji kushughulikiwa kwa style ambayo of course ina shi, inaleta utamu kwa mfano ile zile kuta zake zile za lips za uke sawa shika sikio sikio moja la uke na kwa kidole gumba na kidole cha kwanza ukianzia chini pandisha juu taratibu vidole hivyo ukiwa umeshika sikio hilo la uke fanya mara kadhaa kisha hamia katika sikio la pili unaona maelekezo ni mengi sawa maelekezo haya yote sawa haya yote na hapa yanazungumzia uke na kinembe haya yote kwa ni marefu kidogo na sinipenda kuyasoma yote hapa kwa hiyo nakupa wajibu wa wewe kuweza kuyaagizia niweze kutumia kwa njia ya Gmail na pamoja na hizo video clips sawa na video clips kama sita tofauti tofauti kwa hiyo utagizia utaweza kutumia malaika sana. Kwa hiyo katika eneo hile hile la uke na kinembe kuna kitu ambacho nimezungumzia hapa sasa tutaweza kuona maandishi haya hapa. Inasema uh, asema kuendesha kijuu riding high. Sasa mwanaume alipokuwa ameingiza umewaka kwenye uke lazima ajifunze jinsi ya kusugua kinembe. Sasa usipokisugua kile kinembe sawa sawa mwanamke anaweza kufika kile. Sasa hivi kuna video clips ambayo hii tekniki inaitwa riding high lakini kuna technical term yake inaitwa a uh, 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 koito alignment technique sasa hiyo utaona video mwanaume anavyofanya ili aweze kusugua kinembe wakati umeogo ndani sababu asilimia 25 tu ya wanawake wanafika kileni kwa mwanaume mwanaume kumwingilia sasa asilimia 25 sasa ni dadi ndogo sana asilimia 25 tu ya wanawake wanafika kileni kwa kuingiliwa peke yake kwa hiyo kama kama wewe unaona kumwa ndani kazi sana mfikishie kileni kupitia kisimu peke yake na message kwenye simu yangu dada mmoja na anajisugua kwa kutumia ndizi na kwa nipanga kwa na asemi kwenye nifungue simu yangu afike naweza nikakuonyesha message hiyo of course utaiona namba yake unaweza kuona wewe mwanamke anatumia ndizi kujisugua moja nilikuwa nimeimaki nani ile message kwa sababu simu yangu inaweza kamaki message yani itafika hii hapa imeandika ndizi unaweza ukaona hapa ngoja okay unaweza kuona uh, uh, okay unaiona message hii nimeandika ndizi eh uweze kaiona pale unaplay hapo mstari wa blue hapo mstari wa blue sawa nimekuwa nimeimaki sasa mimi ngoja nikusomee message yake sawa Uh, okay, let me see if you can see it from there. Uh, let me see. Oh, okay, let me change my camera here. Okay, and now where's the Kayona? Where's the Kayona? Uh, hey. Yeah, at the number back where's the Kayona vile vile. Lakini maneno unaweza kaiona kwa mtaa. Unje nikusomee. Sasa hivi, doctor, naomba ushauri. Mimi naitwa A. Ni binti mwenye umri wa miaka 17 nimekuwa na tabia ya kujichua kwa kutumia ndizi. Je, naweza kupata madhara? <laughs> oh, asema je, naweza kupata madhara? Binti wa miaka 17. Unaweza kuona jinsi gani mtu anatafuta ah, utamu kwa mbinu zote zile ndizi? Jamani. Wengine wanatumia karoti, wengine wanatumia sijui nini, wengine wameshakuwa wasagaji, hiyo yote. Mtu sasa fikiri zinaonyesha kwamba usagaji sio mtamu sana kama unakutana na mwanaume ambaye anakupa utamu kutosha. Hiyo tafiti inaonyesha. Sawa? Ene niendelee na maandiko. Kwa hiyo ni eneo ambalo nipenda nizungumzie kwa kina sana uweze kulifahamu maelekezo tayapata kama nilikwambia maelekezo ni mengi siwezi kuyapitia yote. Matiti yake, matiti ya mwanamke. Matiti yake ni sehemu muhimu kwa mwanamke kama una, kama vile ulivyo ukwe. Kuna misho mingi ya mshiba fahamu. Sasa katika maandalizi ya, ya mada hii kuna eneo lingine ukweza kuna maelekezo mengine ambayo tayapata ya matiti ya, ya, ni marefu kidogo. Naweza kuona eneo hili wote na kama eneo la matiti peke yake. Ni hivi. Matiti kuna utamu wake jinsi ya kushughulikia kuzelezea chuchu yake eneo linalozunguka chuchu na yeye ndiye maelekezo yake lakini kuna kitu kipya ambacho nimekisoma leo wakati naandaa mada hii chini ya titi yani pale yanapoanganika titi na na mwili chini tunaona titi kama kufanya kama ni titi sawa sawa ni titi sawa ni titi sawa sasa chini yake hapa hapa panapoanganika na mwili na penyewe vile vile panahitaji attention ya mwanaume ni jambo ambalo unaweza kutumia vidole unaweza kutumia ulimi na nini na nini na 
nini yule wa taalamu yule anaita under boob under boob yani and 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 boob ni neno la la kisanii la titi la mwanamke masikio yake ni eneo ambalo vipaswa kushirikia na vile vile sehemu ya nyuma ya shingo the back of the neck wanaita the back of the neck sawa au wanaita the wanaita neno la kitaalamu kidogo umetumia anasema the nape nape of the neck the nape of the neck nape sasa ni kwa uh, sehemu ya nyuma ya shingo ya mwanamke sawa kutokea pale zinapoishia nywele mpaka pale unapoanzia mgongo and hiyo lote sawa linahitaji attention ya mwanaume maelekezo utayakuta kwa jarida hili mpaka utapoangizia agizia lingine ni sehemu ya ndani ya mapaja utapata maelekezo hapo nimeshatumia dakika 15 na muda wangu unaenda kasi sana sehemu nyingine ni makalio yake sasa kuna kitu kipi ambacho nimekutana nacho hapo the underside of the butt sasa <laughs> the underside of the butt wewe kuna maelekezo mengine sasa nataka nataka nikupe maelekezo jipya ambalo ambalo nimekutana nao katika maandalizi ya mada hii sawa ni pale ninapoishia tako kuingia kwenye paja ikaleka sehemu kali kaleka sehemu ba hebu fikiria ukalambe kale kwa ulini afuta ni kachini kaja kwenye paja mpaka kwenye oti tuangalie kitu kama hicho tutafanya kitu cha ajabu kwa mwanamke sawa kwa hiyo ni mambo ambayo unapasa uweze kuangalia lingine ambalo lipo linakuja hii namba tisa inasema eh, nyayo za miguu yake sawa especially asema zaidi unapokaribia kwenye ile eneo unapokaribia kwenye vidole vya miguu sawa zile nyayo nyayo na eneo lile ambalo nikaribia na kwenye miguu lina misho mingi ya mifahamu mimi mwenyewe nime 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 hata kwa wanaume pia nikiwa nafanya mazoezi ya kurukaruka juu nikiwa natumia sehemu ile ambayo karibu na vidole napata hisia mpaka kwenye mbele sawa yani mimi mwenyewe ninakumbuka nikifanya mazoezi ile ya kurukaruka sawa unarukaruka lakini nakuwa nasimamia sehemu ile ya karibia vidole vya miguu na hisia hapa kwa hiyo jarida hili litakupa maelekezo zaidi ya vitu vya kufanya kwenye eneo hilo namba kumi uso wake wanaita the scalp of face hii eneo hili mpaka hapa kutoka hapa na kuishia nywele mpaka hapa na nywele ina misho mingi ya mshafahamu sasa hapo nilipo zunguzo kwamba mwanamke anahitaji maandalizi ma, 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 ya siku ngoja dakika 18 unaweza kuelewa namaanisha nini sawa sasa ili usiwe mpenzi ambaye unaboa sawa sasa ni ujue maeneo mengi kwa sababu leo unaweza kufanyia manne kesho saba kesho tisa au leo matano kesho saba kwa hiyo unafanya vitu tofauti sio sio mwanamke anajua unaanzia wapi utaishia wapi inaboa sawa inaboa hayo ni mapenzi yaliyochacha shaikula chakula ambacho kimechacha <laughs> yale kilipigwa juzi alafu una kila leo wewe <laughs> fanya juzi ndio hilo unalifanya leo hiyo imeshachacha high five sawa kwa hiyo jambo la msingi sana unaweza kuangalia kwamba kuna mambo mengi ambayo unapaswa uyafanye uweze kuwa mpenzi bora hips zake sawa wanaume unapenda wanawake wenye hips na nani na, lakini hamjui jinsi ya kuzishughulikia kwa hiyo kuna maelekezo yake ya jinsi ya kuzishughulikia kuna eneo lingine ambalo nimelizungumzia kwenye video clips ambazo nimewatumia watu watu wengi walifahamu inaitwa G spot sawa nimeandika hapa na maelekezo yake vile vile G spot hii hapa unaona hii hapa ndio G spot sawa G spot ni eneo ambalo liko inchi mbili kutoka kwenye mlango wa uke liko kwa ndani kwa hiyo unaweza kuisikia kwa kidole au hata kwa ume mtegemea unachagua una angle of penetration yani unaingia kwenye kona ipi kwenye uke sawa na, na kuna wale kuna watu ambao wana ume ambao umepinda kwa sababu mimi nao dawa ya kunyosha ume uliokuwa umepinda sawa nikiona mwanaume ana ume uliopinda kwenda juu si mpio dawa nawaambia no hii ina faida kwako kama mpita chini kushoto au kulia sawa nitakupatia dawa ya kunyosha lakini kama umepinda kwenda juu nawaambia ina faida itagusa ita eneo ambalo lina Mwisho na wanaume wachache sana inaitwa Grafenberg spot. Aliyogundua eneo hilo anaitwa Grafenberg ni, ni, ni mjerumani. Hilo jambo la msingi na shirikisho la uchunguzi wa kisayansi la Tendo la Ndoa Society of the Scientific Study of Sex. Huko Dallas United States limegundua kwamba eneo hilo sisi wanaume anaweza kapizi mpaka na kujua mkojo unaoruka. Sio mkojo, ni maji yanayoruka. Unaita squeaking. Maji yanaruka na mabombo ya joto bolewa. Sio mkojo na hayana harufu ni eneo hili. Sasa eneo hili unapoingiza kidogo wale ukaligusa lakini baada ya kusisimua kwenye maeneo mengine ndio ufike kwenye eneo hili. Sio unaingia kwenye eneo hili lazima umsisimue kwenye maeneo mengine ambayo nimezungumzia kama hayo tisa kama manne umeshatumia unapokuja hapa kwenye eneo hili kwanza nimeshaanza kupata hisia. Kwa hiyo ukiingiza kidogo utakutana na kama vimatuta matuta kule ndani. 
Bima tafuza kusama utahawa kuna kuna mambo Kuna paswa yafanyi kwa yawe matumatuta Malike zote ya kuta yako humu uh, Eneo lingine ambalo uh, Ambalo pasa uli, uli, uli shugulikie Ni sehemu ya chini ya mdongo Sehemu ya chini ya mdongo Yani, yani kutoka kwenye makalio pale juu Sao kuja kwenye mdongo Ni eneo ambalo vile vile Lina misho mingi ya mishipa ya fahamu Ambalo kia shugulikia kwa utamu utaweza kusababisha mwanamke afike kileni kwa mshindo mkubwa sana. Sasa tafiti hiyo ambayo ilifanyika miongoni mwa watu 1800 nchini Uingereza, Kanada na Afrika Kusini inaonyesha mwanaume ambaye atajitahidi kufuata maelekezo ambayo natoa haya kwa sababu tunaponya zile video clips atakuwa ni mwanamke ambaye mwanaume ni mwanamke atakuwa ni mwanaume ambaye ataweza kusababisha mwanamke afaiti ndoa ndoa na kuwa na hamu ya tendo ndoa mara kwa mara. Kwa hiyo usimuone usimuone mke wake anasema sina hisia sijisiki wanake afraid ndo ndoa. Kwa hiyo create variety. Tengeneza utafuti. Sawa, sio mambo ya jana unafanyia leo hayo hayo. Kwa hiyo kama una, una, una ungependa kuagizia jarida hizo na m, na video clips ambazo utamwona mwanaume mwenzio anavyofanya kwa mfano ile ambayo nimezungumzia inaitwa koito alignment technique ambayo kwenye jarida hapa nimeandika a uh, nimeandika uh, kwa jarida hapa nimeandika riding high lakini kwa Kiswahili kwa Kiswahili nimeandika uh, kuendesha juu juu sawa kwenye lile la kinena na kisimi sawa kwa kuna utamuona mwanao mwenzio anatumia tekniki hiyo inaitwa CIT K eh, ambayo ni eh, koito alignment technique kwa hiyo agizia majarida kwa gharama ya 10000 kama anwani ya Gmail unayo sasa kama una WhatsApp mwanake anwani ya Gmail unayo kwa hiyo napenda useme kwamba mimi sina Gmail no kama unayo WhatsApp anwani ya Gmail unayo ingia kwenye Google Play bofu ya pale alafu itokea vitu vingi pale juu utakuta kuna maneno yameandikwa Google Play sawa so, unaingia kwenye Play Store sawa so, unaingia kwenye Play Store alafu unaenda pale juu utakuta kuna maandiko Google Play nyuma ile Google Play kuna maandishi na kule kule kuna mistari mitatu kama njiti za kibiriti hivi bofu ya pale itajitegeza Gmail address ambayo ulifungulia uh, uh, WhatsApp na vile na video hapo ambayo inafundisha kwa picha jinsi ya kuweza kufika kwenye eneo hilo la kupata Gmail yako ambalo lina nimenipa jina la video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp video za tendo la ndoa kwenye WhatsApp na kama huna Gmail unataka kufungua Gmail vile vile nimeweka video hapa jinsi ya kufungua Gmail sawa hiyo ipo mafundisho hayo kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo namba hii unaweza kutuma Mpesa na na namba ya WhatsApp leo utaitoa namba ya WhatsApp vile vile sawa na namba mpya ya WhatsApp nilikuwa nayo nyingine ambayo ni ya kimataifa kidogo na nimeona kidogo inaleta shida kidogo lakini natoa nyingine sasa hivi leo nakupa namba nyingine ya WhatsApp kwa namba yangu ya kawaida kwa mawasiliano ya kawaida ni hii ifuatayo 0754 94 tarudia 0754 rudia mara mwisho namba hiyo ya kawaida 0754 tayandika hapa na hiyo ya WhatsApp ni hii ifuatayo 0788 87 04 na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo ili itakapokuwa nimeweka video mpya ambayo itakayofuatia sasa hivi ni maeneo kumi na mawili ya kumshika mwanaume aliyeuchi maeneo kumi na mawili ya kumshika mwanaume aliyeuchi hiyo ni mada ambayo inakuja kwa jisajili ili uweze kupata vitu vya uhakika na nitakusaidia sana kuweza kupata taarifa mapema na kujifunza vitu mapema ili uonekane kwamba ni mpenzi unayejua siye unaibahatisha Mungu akubariki na endelea kuangalia channel hii siku zote nitakie maisha mema ya kimapenzi kwaheri